नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो साई कृष्ण एज्युकेशन केअर या यूट्यूब चॅनलवर आपलं सर्वांचं स्वागत आहे आजच्या व्हिडिओमध्ये दोन हजार तेवीस यामधील चालू घडामोडीमधील सर्वात महत्त्वाचा टॉपिक आपण बघणार आहोत आजच्या दिवशी बघितलं म्हणजे बारा फेब्रुवारी दोन रोजी महाराष्ट्राचे नवनियुक्त राज्यपाल रमेश बैस यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे त्यामुळे हा जो मुद्दा आहे हा आपल्याला परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाचा आहे यावर आपल्याला प्रश्न एक तर पॉलिटीच्या संदर्भात म्हणजे राज्यघटनेच्या संदर्भात किंवा चालू घडामोडीच्या संदर्भात एक तरी प्रश्न आपल्याला येणाऱ्या परीक्षेमध्ये विचारू शकतात त्यामुळे आपण जे नवनियुक्त राज्यपाल आहे यांच्याबद्दल आपण संपूर्ण माहिती बघणार अशा महत्त्वाच्या व्हिडिओचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळण्यासाठी आपल्या चॅनलला तुम्ही सबस्क्राईब करा त्याचबरोबर बघितलं बेल आयकॉनवर क्लिक करा व्हिडिओ चांगला वाटला तर नक्की लाईक करा आणि शेअर करा त्याचबरोबर बघा मुलांनो दोन हजार तेवीसमध्ये महाराष्ट्रामध्ये ज्या पण स्पर्धा परीक्षा होणार आहे त्यामध्ये सर्वात महत्त्वाची आहे आपण एम ग्रुप बी आणि ग्रुप सी या ग्रुप बी आणि ग्रुप सीची मुख्य परीक्षा ही ऑनलाईन पद्धतीने होणार आहे त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील ज्या सरळ सेवा भरती आहे यासुद्धा ऑनलाईन होणार आहे या ऑनलाईन होत असल्यामुळे आपण ऑनलाईन एक्झाम सेंटर सुरू केलेलं आहे हे एक्झाम सेंटर यवतमाळ या शहरामध्ये आपण सुरू केलेलं आहे असं सेंटर आपल्याला महाराष्ट्रातील पस्तीसच्या पस्तीस पण जिल्ह्यामध्ये आपल्याला सुरू करायचं आहे म्हणजे राहणेल्या जिल्ह्यांमध्ये तर संबंधित व्यक्ती ज्याला पण असं वाटते की आपल्या शहरामध्ये आपल्या गावामध्ये आपण ऑनलाईन एक्झाम सेंटर सुरू करून काही रोजगार मिळवायला पाहिजेत अशा संबंधित व्यक्तींनी मला तुम्ही या नंबरवर कॉन्टॅक्ट करू शकता त्याचबरोबर बघा म्हणून आता आपण जाणून घेऊ की जे नवनियुक्त राज्यपाल आहे रमेश बैस यांच्याबद्दलची माहिती आता ही सर्व माहिती बघत असताना दोन गोष्टी लक्षात ठेवा बघा मुलांनो आपल्या महाराष्ट्राची स्थापना एक मे एकोणीसशे साठ रोजी झाली त्याचबरोबर बघितलं तर महाराष्ट्राची स्थापना व्हायच्या पहिले एक द्विभाषिक राज्य होतं द्विभाषिक राज्य बघितलं तर एकोणीसशे छप्पन एकोणीसशे छप्पनमध्ये बघितलं तर गुजरात गुजरात आणि महाराष्ट्र असे दोन म्हणजे दोन राज्य मिळून फक्त एका राज्याची स्थापना केली होती आता आपण बघितलं तर एकोणीसशे छप्पनपासून राज्यपालाचा क्रमवारी बघितलं एकोणीसशे छप्पनपासून क्रमवार बघितलं तर जे रमेश बैस हे बघितलं तर एकवीसवे असणार महाराष्ट्राचे राज्यपाल पण आपण संयुक्त महाराष्ट्र म्हणजे एक मे एकोणीसशे साठपासून बघितलं तर हे विसावे राज्यपाल असणार या दोन गोष्टी परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाच्या आता आपण बघितलं तर यांची नियुक्ती आत्ताच करण्यात आली आता राज्यपालाची नियुक्ती कोण करतात तर आपल्या भारताचे जे राष्ट्रपती आहे यांच्याकडून राज्यपालांची नियुक्ती केली जाते आता आपण बघितलं म्हणणं तर रमेश बैस हे बघितलं तर भारतातील भारतीय जनता पक्षाचे सदस्य असून हे तब्बल सात वेळा खासदार म्हणून निवडून आलेले आहे आता परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचे आहे का हे भारतीय जनता पक्षाचे काय सदस्य आहे त्याचबरोबर हे सात वेळा खासदार म्हणून निवडून आलेले आहे त्याचबरोबर सध्या म्हणजे आपल्या आता आजची आपण दिनांक बघितलं तर बारा फेब्रुवारी आहे बारा फेब्रुवारीच्या पहिले हे बघितलं तर झारखंड राज्याचे राज्यपाल होते त्याचपूर्वी झारखंडचे राज्यपाल होण्याच्या पूर्वी ते दोन हजार एकोणीसमध्ये बघितलं तर अठरावे राज्यपाल होते त्रिपुरा या राज्याचे हे पण एक गोष्ट इथे लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे म्हणजे बघा महाराष्ट्राचे राज्यपाल होण्याच्या पूर्वी ते बघितलं तर झारखंड या राज्याचे राज्यपाल होते झारखंड राज्याच्या राज्यपाल होण्यापूर्वी ते बघितलं तर त्रिपुरा या राज्याचे सुद्धा हे राज्यपाल होते म्हणजे यांच्याकडे चांगल्या प्रकारचा अनुभव आहे मुलांना कारण हे बघितलं तर राज्यपाल म्हणून यांनी तीन राज्यामध्ये आता हे काम करणार आहे त्याचबरोबर हे सात वेळा खासदार होते सुद्धा ही पण एक महत्त्वाची गोष्ट आहे आणखी यांच्याबद्दल आपण आणखी माहिती बघू जसं बघितलं मुलांना रमेश बैस यांचा जो जन्म आहे हा दोन ऑगस्ट एकोणीसशे अठ्ठेचाळीस रोजी झालेला आहे त्याचबरोबर हे बघितलं तर चौऱ्याहत्तर वर्षाचे असून यांनी वाणिज्य पदवीधर आहेत त्याचबरोबर हे भारतीय जनता पक्षाचे सक्रिय सदस्य राहिलेले आहेत त्यांनी अगदी सरपंचापासून आमदारपासून काम केलेलं आहे म्हणजे त्यांनी सरपंचापासून तर आपल्या भारतातील मुलांना खासदारापर्यंत यांनी काम केलेले आहे त्याचबरोबर बघितलं एकोणीसशे नव्याण्णवमध्ये अटल बिहारी वाजपेयी सरकारमध्ये हे केंद्रीय पर्यावरण आणि वन राज्यमंत्री म्हणून सुद्धा यांनी काम केलेलं आहे आता यांनी सात वेळा हे खासदार होते मुलांना तर सुरुवातीला बघितलं तर एकोणीसशे एकोणनव्वद शहाण्णव अठ्ठ्याण्णव नव्याण्णव दोन हजार चार दोन हजार नऊ आणि दोन हजार चौदा म्हणजे एक दोन तीन चार पाच सहा आणि सात 
सात वेळा हे गाव ते खासदार होते आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवू सांग की हे दोन हजार एकोणीसची जी लोकसभा होती या दोन हजार लोकसभेमध्ये दोन हजार एकोणीसची लोकसभा यांनी निवडून लढली नव्हती म्हणजे यांनी लढली नव्हती त्याचबरोबर लक्ष ठेवू सांग एकोणतीस जुलै दोन हजार एकोणीस रोजी यांनी त्रिपुरा राज्याचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती करण्यात आली तुम्हाला एक मी होमवर्क देतो किंवा तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये सांग सांग हे त्रिपुराचे मुलांनो कितव्या क्रमांकाचे राज्यपाल होते हे तुम्ही मला कमेंट करून नक्की सांग सांग आता आपण बघितलं मुलांनो तर आपण जे आपले नवनियुक्त राज्यपाल आहे रमेश बैश यांच्याबद्दलची परीक्षा भीमुख पूर्ण माहिती आपण बघितली पण आपण पॉलिटीच्या संदर्भात बघितलं की राज्यपाल यावर आपल्याला मुलांनो राज्यघटनेच्या संदर्भामध्ये एक तरी प्रश्न आपल्याला परीक्षेमध्ये विचारतात तर त्यासाठी ही जी माहिती आहे जसं बघा एकोणीसशे आपण छप्पनपासून तर दोन हजार तेवीसपर्यंत एकूण महाराष्ट्राचे जे राज्यपाल आहे त्याचबरोबर यांचा जो कार्यकाळ कुठून कुठपर्यंत होता म्हणजे कोणत्या वर्षापासून कोणत्या वर्षापर्यंत होता यावर आपल्याला आयोग नेहमी प्रश्न विचारतात तर जोड्या लावासाठी बघितलं तर इथं राज्यपालाची नाव दिलेलं असते आणि इथे बघितलं तर वर्ष दिलेलं असते म्हणजे यांचा कार्यकाळ दिलेला असते तर आपल्या जोड्या लावासाठी मुलांना नेहमी प्रश्न येऊ शकतो तर मी याच्यानंतरचा जो व्हिडिओ घेणार आहे त्यामध्ये मुलांना राज्यपालाबद्दलची जी पण घटनात्मक तरतूद आहे ही मी पूर्ण तुम्हाला एक्सप्लेन करून सांगणार त्याचबरोबर हा पूर्ण चार्टसुद्धा मी तिथे तुम्हाला समजून सांगणार अशाच प्रकारचे व्हिडिओसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि मुलांना बेल आयकनवर क्लिक करायला ओके थँक्यू व्हेरी मच टेक केअर